வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சமீபத்துல கேபினெட் கமிட்டியான் செக்யூரிட்டி ரெண்டு நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின்களை உருவாக்குவதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க தற்போது இந்தியா உருவாக்க உள்ள நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின்களோட கேப்பபிலிட்டிஸ் குறித்து சில முக்கியமான விஷயங்கள் வெளிவந்திருக்கு இந்த விஷயம்தான் தற்போது அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவுக்கு மிகப்பெரிய எரிச்சலை ஏற்படுத்தி இருப்பதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க ஏன்னா இந்தியா உருவாக்கும் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின் அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவுக்கு மிகப்பெரிய போட்டியா இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்தியாவுக்கு எதற்காக நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின்கள் தேவை இந்தியா உருவாக்க உள்ள நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின்கள் சீனா மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு எப்படி போட்டியா இருக்க போகுது இந்தியாவின் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீனோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் இரண்டாவது அப்டேட் இந்திய ராணுவம் அதிக அளவுல காமசாக்கி ட்ரோன்ஸ் அப்படிங்கிற தற்கொலை ட்ரோன்களை படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்தியாவின் இந்த திட்டத்தை கண்டு சீனா பயந்து போயிருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு அதாவது காமசாக்கி ட்ரோன்கள்ல இருந்து தங்கள் படையினரை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு சீனா தற்போதே சில விஷயங்களை செய்து வருவதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்தியா காமசாக்கி ட்ரோன்களை படையில் இணைப்பது சீனாவுக்கு எப்படி பிரச்சனையா இருக்க போகுது தற்கால யுத்த களங்கள்ல காமசாக்கி ட்ரோன்களோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சமீபத்துல கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவுல ரெண்டு நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்களை உருவாக்குவதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க இந்த விஷயம் இந்திய கடற்படையோட டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டிய மிகப்பெரிய அளவுல உயர்த்தும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி வந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா உருவாக்க உள்ள நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்கள் குறித்து சில முக்கியமான விஷயங்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதாவது முன்னாடி இந்தியா ஆறாயிரம் முதல் ஏழாயிரம் டன் எடை கொண்ட நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின்களை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருந்தாங்க ஆனா அந்த திட்டத்துல தற்போது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை செஞ்சிருக்காங்க அதாவது புதிதாக உருவாக்கப்படும் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின்கள் பத்தாயிரம் டன் எடை கொண்டதா இருக்கும் வகையில உருவாக்கப்பட உள்ளது பத்தாயிரம் டன் எடை கொண்ட நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின இந்தியா உருவாக்குனாங்கன்னா அமெரிக்காவுடைய வர்ஜீனியா கிளாஸ் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின்களுக்கு நிகரான ஒரு சம்மரின இந்தியா உருவாக்குவாங்க அதுலயும் அமெரிக்காவின் வெர்ஜீனியா கிளாஸ் சம்மரின்கள் அனைத்தும் பத்தாயிரம் டன் எடை கொண்டது கிடையாது பிளாக் பைவ் வகை அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மட்டுமே பத்தாயிரத்தி இருநூறு டன் எடை கொண்டது அதனால அமெரிக்காவின் வெர்ஜீனியா கிளாஸ் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீனுக்கு நிகரான ஒரு சம்மரீன இந்தியா உருவாக்க போறதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க குறிப்பா நீர்மூழ்கி கப்பலோட சைஸ்ல மட்டும் வெர்ஜீனியா கிளாஸ் நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு நிகரான கப்பலா இல்லாம வெர்ஜீனியா கிளாஸ் நீர்மூழ்கி கப்பலோட செயல்திறனை விட இந்திய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலோட செயல்திறன் அதிகமா இருக்கும் வகையில இந்தியா உருவாக்க போறாங்க அடுத்து சீனாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சீனாவிடம் டைப் ஜீரோ நைன் கிளாஸ் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்கள் இருக்குது இந்த சீனாவுடைய டைப் ஜீரோ நைன் த்ரீ நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின் ஆறாயிரத்தி நானூறு டன் எடை கொண்டது அப்போ இந்தியா உருவாக்கும் புதிய நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின் சீன நீர்மூழ்கி கப்பல்களை விட நாற்பது சதவீதம் பெரியதா இருக்க போகுது இப்படி பெரிய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலை இந்தியா உருவாக்குறதுக்கு சில முக்கியமான காரணங்கள் இருக்குது அதாவது பெரிய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலை உருவாக்கும் பொழுது அந்த கப்பல்கள்னால நீண்ட தூரம் பயணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்ல அதிக அளவுல ஆயுதங்களை சேமிச்சு வைக்க முடியும் இந்த விஷயம் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில இந்திய கடற்படைக்கு சீன கடற்படைய பின்னுக்கு தள்ளி ஒரு மேரி டைம் நேவல் சுப்பீரியாரிட்டிய குடுக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்தியா உருவாக்கும் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்ல பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்கள் குறித்து தற்போது சில முக்கியமான விஷயங்கள் வெளிவந்திருக்கு இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட நாலு முதல் ஆறு சப்சானி குரூஸ் மிசைல்களை இணைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு பெரும்பாலும் நிர்பய் குரூஸ் மிசைல்களை இணைப்பதற்கு இந்தியா முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து 
ஒரு ஹைப்பசானிக் மிசைல இணைப்பதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த ஹைப்பசானிக் மிசைல பொறுத்த மட்டில் ப்ராஜெக்ட் விஷ்ணு திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படும் ஹைப்பசானிக் மிசைல் இல்லன்னா பிரம்மோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்படும் பிரம்மோஸ் டூ கே ஹைப்பசானிக் மிசைல் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஹைப்பசானிக் மிசைல்கள் இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இணைக்கப்படுவது ஒரு குரூஷியலான அட்வான்டேஜ இந்தியாவுக்கு கொடுக்கும் அதாவது ஒலியின் வேகத்தை விட ஐந்து மடங்கிற்கும் அதிகமான வேகத்துல பறந்து சென்று எதிரி போர் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் ஹைப்பசானிக் மிசைல்களை இடைமறித்து தாக்க முடியாது இது இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஹைப்பசானிக் மிசைல் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிட்டரண்ட இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு கொடுக்கும் அதாவது இந்த கப்பல்கள் பெரும்பாலும் எதிரி எல்லைக்குள் ரகசியமா ஊடுருவி சென்று தாக்குதல் நடத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடியது இந்த கப்பலை பயன்படுத்தி பெரும்பாலும் பஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் தான் பண்ணுவாங்க அந்த பஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ஹைப்பசானிக் மிசைல பயன்படுத்தி செய்யும் பொழுது எதிரிகளுக்கு பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்த முடியும் பிரம்மோஸ் சூப்பர்சானிக் குரூஸ் மிசைல்களையும் இந்த புதிய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இது தவிர ஆன்டி சம்மரின் மற்றும் ஆன்டிஷிப் வார்ஃபேர்ல பயன்படுத்துவதற்கு ஹெவி வெயிட் டார்பிடோக்களை இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இது போன்ற பல ஆயுதங்கள் இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இணைக்கப்பட்டிருப்பதனால எதிரிகளோட போர் கப்பல்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு இந்த கப்பல் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி கொண்ட நீர்மூழ்கி கப்பலா உருவாக்கப்பட உள்ளது ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டிய இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல கொண்டு வருவதற்கு அக்யூஸ்டிக் ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி தான் தற்போது உள்ள தொழில்நுட்பங்கள்லே ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆன தொழில்நுட்பமா இருக்குது இந்த அக்யூஸ்டிக் ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தும் பொழுது நீர்மூழ்கி கப்பல்களை எதிரிகளோட சோனார் சிஸ்டம் மற்றும் ரடார்கள்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது இதனால நமது அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்னால எதிரி எல்லைக்குள் ரகசியமா நீண்ட தூரம் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இந்த ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பமும் இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலோட பஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் கேப்பபிலிட்டிக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற திட்டத்தின் கீழ் இந்த நியூக்ளியர் பவர்ட் அட்டாக் சமரின்களை உருவாக்குவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க மொத்தம் ஆறு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு அதுல முதல் கட்டமா தான் இந்த ரெண்டு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலை இந்தியா உருவாக்க போறாங்க இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலை இயக்குறதுக்கு பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சி எல் காம்பாக்ட் லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னால நூத்தி தொண்ணூறு மெகாவாட் பவரை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில சீன நீர்மூழ்கி கப்பல்களோட நடமாட்டம் தற்போது மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிச்சிருக்கு குறிப்பா டைப் ஜீரோ நைன் த்ரீ செங் கிளாஸ் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சமரீன்களை சீன கடற்படை இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில அதிக அளவுல டிப்ளாய் செய்யறாங்க இந்த விஷயம் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பிற்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்குது இந்த அச்சுறுத்தல முறியடிப்பதற்காக தான் இந்தியா தற்போது சீன அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை விட நாற்பது சதவீதம் பெரிய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை டெவலப் செய்து இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில டிப்ளாய் செய்வதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த பத்தாயிரம் டன் எடை கொண்ட அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் பொழுது சீனாவுடைய இன்ஃபுளுவன்ஸ இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில இந்தியானால கட்டுப்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்திய பெருங்கடல் பகுதிய தொடர்ந்து இந்தியாவால தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்க முடியும் இந்த பத்தாயிரம் டன் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின் தவிர பதிமூணாயிரம் டன் எடை கொண்ட எஸ் பைவ் கிளாஸ் நியூக்ளியர் பவர் பாலஸ்டிக் மிசைல் சம்மரின்களை உருவாக்குவதற்கும் இந்தியா தற்போது வேலைகளை தொடங்கி இருப்பதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க ஏழாயிரம் டன் எடை கொண்ட எஸ் போர் மற்றும் எஸ் போர் ஸ்டார் அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களோட வேலை முடியும் தருவாயில இருக்குது அதனால இன்னும் ஒரு வருடங்கள்ல இந்த ரெண்டு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களோட வேலையும் முடிக்கப்பட்டு இந்திய படையில் இணைக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால புதிதாக உருவாக்கப்படும் பத்தாயிரம் டன் எடை கொண்ட நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரின் மற்றும் எஸ் கிளாஸ் நியூக்ளியர் பவர் பாலஸ்டிக் மிசைல் சம்மரின் 
ப்ராஜெக்ட ஒரே நேரத்துல இந்தியா செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்லையும் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரால் உருவாக்கப்பட்ட சிஎல்டபிள்யூஆர் பி டூ காம்பாக்ட் லைட் வாட்டர் ரியாக்டர் தான் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது அடுத்து இந்த புதிய நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சமரீன்ல பம்ப் ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த பம்ப் ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுதுன்னா அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல இயக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய சத்தத்தை மிகப்பெரிய அளவுல பம்ப் ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் குறைக்கும் இதனால எதிரி சோனார்கள்னால நமது அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது இது போன்ற பல சிறப்பு அம்சங்களோடு புதிய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல் தயாராக உள்ளது வரும் காலத்துல இந்திய கடற்படைக்கு இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க சமீபத்துல இந்திய ராணுவம் அதிக அளவுல காமசாக்கி ட்ரோன்ஸ் அப்படிங்கிற தற்கொலை ட்ரோன்களை படையில் இணைப்பதற்கு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அதுவும் இந்த தற்கொலை ட்ரோன்களை பினாக்கா மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சர்கள்ல இருந்து லான்ச் செய்யும் வகையில உருவாக்க போறாங்க இந்த விஷயம் தற்போது சீனாவுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இதனால சீனா தன்னுடைய டேங்குகளை காமசாக்கி ட்ரோன் தாக்குதல் இருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கு சில முக்கியமான ஆர்மர் கிரில்ஸ இணைச்சிருக்காங்க இந்த காமசாக்கி ட்ரோன்ஸ் தற்போது நடந்து வரும் உக்ரைன் ரஷ்யா போர்ல மிகப்பெரிய அளவுல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு உக்ரைன் ரஷ்யாவுடைய டேங்குகளை தாக்கி அளிப்பதற்கு இந்த காமசாக்கி ட்ரோன்களை அதிக அளவுல பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த காமசாக்கி ட்ரோன்களை லாய்ட்ரிங் மியூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லாய்ட்ரிங் மியூனிட்ஸோட சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா லாய்ட்ரிங் மியூனிட்ஸ லான்ச் செஞ்சிட்டீங்கன்னா டார்கெட்டுக்கு அருகில் உள்ள இடத்துல சுற்றிட்டு இருக்கும் நீங்க எப்போ தாக்குவதற்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறீங்களோ அப்பொழுது நேரடியா பறந்து சென்று எதிரி இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் அப்படி இந்த காமசாக்கி ட்ரோன்கள் எதிரி எல்லைக்குள் பறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தாக்கப்படும் எதிரி இலக்குகள் குறித்தான பல விஷயங்களை கமாண்ட் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பும் அந்த விஷயங்களை அசஸ் செய்து எந்த இடத்துல தாக்குனா அதிக சேதம் ஏற்படும் அப்படின்னு முடிவு செய்து இந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த விஷயம்தான் சாதாரண ஆட்லரி பயரிங் மற்றும் மிசைல் பயரிங்ல இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதா இருக்குது இந்தியா பினாக்கா ராக்கெட்டுகளை லான்ச் செய்யக்கூடிய மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சர்கள்லேயே இந்த காமசாக்கி ட்ரோன்களை லான்ச் செய்வதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இதன் மூலமா புதிதாக இந்த ட்ரோன்களை லான்ச் செய்வதற்கான லான்சர்களை வாங்க தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாம பினாக்கா மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சர்களை ஆபரேட் செய்யக்கூடிய நபர்களே இந்த காமசாக்கி ட்ரோன்களையும் லான்ச் செய்ய முடியும் இதனால இந்திய ராணுவத்திற்கு காமசாக்கி ட்ரோன்களை ஆபரேட் செய்வதற்கு தனியாக ஒரு படையணியை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது இதன் காரணமாக தான் சீனா தன்னிடம் உள்ள டைப் பிப்டீன் வகை டேங்குகள்ல காமசாக்கி ட்ரோன் தாக்குதல்ல இருந்து தப்பிப்பதற்கான சில முக்கியமான விஷயங்களை இணைச்சிருக்காங்க இந்த டைப் பிப்டீன் வகை டேங்குகள் ரொம்ப லைட்டான டேங்குகள் இதுல லாய்ட்ரிங் மியூனிட்ஸ பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது அதிக சேதம் ஏற்படும் இத தவிர்ப்பதற்கு தான் சீனா இந்த டேங்குகள்ல தற்போது ஆர்மர் ப்ரொடெக்ஷன அதிகப்படுத்தி இருக்காங்க என்ன இருந்தாலும் இந்த டேங்குகள் இயற்கையாகவே எடை குறைவானது அதனால லாய்ட்ரிங் மியூனிட்ஸ பயன்படுத்தி இந்த டேங்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது டைப் பிப்டீன் வகை டேங்குகள் முற்றிலும் சேதமடையும் வரும் காலத்துல இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கு இடையே ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் இந்த லாய்ட்ரிங் மியூனிட் சீனாவின் டைப் பிப்டீன் வகை டேங்குகளுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நினைக்கிறேன்